Ele é assim. E aqui em cima ele é madeirado. Coleção de clique, ó. Olá, menina do Tiazado do meu canal! Tudo bem com vocês? Eu tava muito ansiosa pra gravar esse vídeo pra vocês. Gente, chegou o meu buffet! Sim, eu comprei meu buffet novo. Na verdade, tem mais ou menos o quê? Um mês, mais ou menos, que eu comprei ele. E ele estava aqui, inclusive eu estava tomando todo o cuidado do mundo para gravar e não mostrar para vocês. Mas ele já estava aqui. E o que, que aconteceu? Eu comprei esse buffet, é, ele não chega a ser um buffet usado, sabe? Tem uma loja aqui na minha cidade, eu não vou falar o nome da loja para vocês, mas é uma loja que ela vende imóveis com avarias, sabe? Então você paga assim, muito mais barato pelas coisas que tem lá, que eles estão vendendo lá. E foi lá que eu comprei o meu buffet defeito que eu comprei ele é interno, então ele não aparecia, não interferia em nada no visual assim, sabe? Mas quando chegou aqui, ele chegou com um defeito enorme aqui, gente, bem aqui, sabe? Na porta, um riscão enorme, assim e, obviamente, né? Eu, eu é, entrei em contato com a loja e pedi a troca, que eu não queria não teria sido aquele que eu tinha comprado enfim, gente, resumindo a história pra vocês, é, levou um mês mais ou menos para eles fazerem a troca Vou fazer o seguinte, eu vou virar a câmera E já vou mostrando ele para vocês E falando bem certinho o que, que aconteceu Vou mostrar tudo para vocês Vamos organizar juntas aqui esse buffet Quero guardar todas as coisas no lugar Eu não aguentava mais, sabe? Ficar com todas as minhas coisas acumuladas Lá no armário da cozinha Então já vai me ajudar bastante Além de ser lindo e maravilhoso Vou mostrar tudo para vocês, tá bom? Pera aí que eu vou virar a câmera ele é assim, gente, sempre quis um buffet com esses pezinhos aqui, sabe? Não ele encostado direto no chão. É, e ele é de madeira maciça, embaixo, assim, vernizado. Ele é lindo, lindo demais, gente. É, é no off-white, né? É laca que fala, eu acho, esse tipo de móvel, assim, que é brilhante. E aqui em cima ele é madeirado. Ele tem 1,60 de tamanho. Tem quatro portas e uma gaveta. O que me pegou nele foi essa gaveta aqui, isso daqui, gente, pra organizar. Eu que vou fazer o cantinho do café aqui em cima. Eu quero colocar alguns organizadores aqui pra colocar as cápsulas de café. O chá que eu tomo, que eu gosto muito de chá também, sabe? Quero deixar tudo organizado aqui nessa gaveta. Então, eu amei essa gaveta aqui. Ela é bem grandona, ó. Bem grandona, bem funda, assim. Ela é maravilhosa. Então, é, deixa eu contar todo o rolê aí pra vocês, então, o que aconteceu. Como eu falei, faz um mês, mais ou menos, é, ou mais até que eu comprei ele. É, mas eu não tava usando ele internamente, sabe? Eu só tinha colocado as decorações aqui pra não ficar vazio, mas eu não tava guardando nada, porque eu tava esperando a troca, né? Que o defeito que eu comprei, é, que eu falei pra vocês que veio, foi aqui, ó. Acho que eu vou ter que ligar a luz pra poder mostrar pra vocês que não vai aparecer direito. A varinha que eu falei pra vocês é essa aqui, ó. Essa pequena quebra que tem aqui dentro do MDF. Aqui dentro do armário. Mas isso não interferiu em nada, ó. Porque ele continua firme. Ó, não tem perigo dele tombar. Ele é bem firminho. Porque as travas também ali, ó, é de ferro. Então, ele não vai ceder. Então, isso ali não me atrapalhou na hora de comprar. Então, valeu super a pena, sabe? Porque eu paguei praticamente a metade do preço de um novo. Por causa daquela varinha ali. Só que... E ele é de clique, tá vendo, gente? Ó. Ah, ele é perfeito. Só que quando chegou aqui, essa parte da gaveta aqui tinha um riscão enorme aqui no meio. E aí eu liguei lá pra falar com eles, pedi a troca e tudo mais. Enfim, gente, resumindo a história pra não ficar muito longo e chato de ficar falando, eles demoraram um mês, um mês e pouco pra vir resolver. E eles me mandaram mensagem falando que iam fazer a troca e... Aí eu tirei todas as coisas que estavam aqui em cima que eu achei que eles iam levar esse buffet, né, e trazer outro novo, mas não foi isso que aconteceu, gente, o que, que eles fizeram? Eles chegaram aqui e trocaram só essa parte aqui, 
sabe? Eles chegaram com essa parte aqui nova. Aí, né, desparafusaram aqui dentro e fizeram a troca só dessa, dessa parte frontal aqui da gaveta. Levaram embora que tava arriscado e colocaram essa nova. Então, assim, eu nem quis discutir com eles nem nada. Que também, né, o problema que eu tava reclamando foi resolvido, que era a porta aqui que tava arriscada. Então, eu nem questionei muito, aceitei, eles trocaram, agora ficou novinho. Eu acho que a confusão que eles fizeram foi que eles venderam outro aparador igual a esse. E a outra dona é, também reclamou da, da trinca ali. Eu acho que eles pegaram a tampa do meu buffet que estava lá para entrega. Colocaram na da outra moça e acharam que eu não ia perceber, sabe? Quando chegasse aqui, eu acho que foi isso, gente. Porque se eles fizeram essa troca aqui para mim, com certeza eles devem fazer para outros clientes também. Porque foi o buffet que eu comprei aí que tá, não é outro. Foi, é o mesmo buffet que eu comprei porque ele veio com o defeito, sabe? Que, que tava lá na hora que eu comprei Enfim, eu não sei o que aconteceu Mas agora ele ficou perfeito Né, tá tudo novinho Como vocês podem ver, vou mostrar ele pra vocês agora ó. Então ele tem essa madeira aqui Fosca, amadeirada Muito linda Tem esse, essa borda aqui de acabamento Tem 1,60 de tamanho Como eu falei pra vocês Tem duas portas dessa daqui, ó Bem grande Dá pra guardar muita coisa, mas eu acho que eu vou ter que comprar um organizador de pratos Pra poder ocupar mais, é, melhor, né, esse espaço As duas portas aqui da frente, elas são de clique, ó Você clica e elas abrem, porque ela não tem puxador Essa parte aqui é bem grande, ó Tem é, uma prateleira aqui no meio, dividindo as partes, embaixo e em cima E aqui a gaveta, né, como eu falei pra vocês Então ele é bastante Bastante, bastante espaçoso, sabe? Ó E aí tem mais essa outra porta aqui Que é igual lá do outro lado Enfim, gente, ele é maravilhoso Me fale aí se vocês gostaram E tá vendo? Eu amei esse mecanismo Que você fecha a porta ela vai sozinha, ó Não bate Ai, gente, isso é muito chique <risos> Ai, ai. Enfim, ó, ele quase tomou conta da parede Essa parede aqui tem dois metros Ele quase tomou conta Tanto que eu queria colocar uma planta aqui ou ali Não vai dar Vou ficar só com essa planta que já está aqui mesmo Enfim, gente, olha que lindo, maravilhoso Agora eu vou começar a colocar todas as coisas ali dentro Já deixei elas separadas Tá aqui, ó, tudo aqui, ó, em cima da bancada Algumas coisas tem algumas coisas ali em cima da, da mesa também. E tudo isso aqui, gente, tava guardado tudo naquela porta lá em cima, ó. Tava tudo lá. Nossa, muito difícil de pegar as coisas lá em cima. Tava, tava muito difícil. Mas agora eu vou arrumar tudo com vocês. Eu, vou, eu nem sei como é que vai ficar a disposição das coisas ali. Vou ver agora. E... Então já deixa seu like nesse vídeo. Se inscreve no canal.
Bom, como ele já estava comigo, então ele estava limpinho, né? Então eu só passei um limpa-vidros mesmo, tanto por dentro quanto por fora, para tirar o pozinho, né? Que quando eles parafusaram, que também fez um pouquinho de pó, na verdade, mais aqui na gaveta, dentro da gaveta, né? E foi isso. Então, aqui nas portas mesmo, eu só passei limpa-vidros, né? Nas portas, na lateral também. Então ele ficou bem brilhante, ó. E o lustra móveis eu passei só aqui em cima, que é onde é de madeira, né? E também ficou bem brilhante, olha. Conseguem ver? Ficou tudo bem limpinho. Agora eu vou começar a colocar as coisas aí dentro. The chemicals that take us high. The night's young, it's just begun. As she put. Coloquei tudo aqui em cima, gente, tudo o que eu vou usar pra colocar nessas duas portas aqui, que são as taças, que por enquanto eu só tenho essas, e o meu marido já quebrou uma, gente, fiquei tão triste o dia que ele quebrou, agora eu só tô com cinco, e aí tem essas é, taças de sobremesa, tem mais alguma, algumas ali, e aí tem as xícaras também, os pides aqui, né, tudo pra eu organizar aqui dentro. Primeira parte organizada, queria ter colocado as xícaras uma do ladinho da outra, mas não cabe, né, obviamente, então eu coloquei assim, ó, uma empilhadinha em cima da outra, mas já com o pires de cada uma embaixo, sabe, então ficou assim as xícaras, aqui ficou mais as canecas, né, essas de vidro aqui que eu ainda tenho, tem essas daqui que a gente ama tomar um cappuccino, alguma coisa nelas, tem essas duas aqui também que sobrou, as únicas que sobrou de um jogo antigo que eu tinha. E essas aqui são umas bem grandonas, assim, que eu gosto muito pra tomar mingau, sabe? Ou comer cereal, sucrilhos, essas coisas. Então, por mais que essa aqui esteja ó, com a, a asa quebrada, eu ainda gosto de guardar ela pra esse fim. E aqui embaixo ficou tudo que eu tenho de taças, né? Ó, coloquei aqui as taças. Que o meu marido fez o favor de quebrar uma. Gente, não faz nem um, um mês que eu tenho essas taças. Ai, meu Deus, quando ele derrubou no chão. <risos> Mas, enfim, faz parte, né? Então, agora eu tenho cinco, né? Cinco delas. Então, as taças ficaram aqui. Aqui eu tenho esse joguinho de quatro. Aqui são as de sobremesa, né? Tenho essas e essas menorzinhas aqui. E aquela é uma taça também do meu marido, taça de cerveja. Então, ficaram as taças aqui embaixo. Por enquanto, eu só tenho essas, né? E assim ficou, ó, bem organizadinho. E como eu falei pra vocês, continua bem firme aqui, ó. Com tudo que eu coloquei peso aqui em cima, não tá tranquilo ali, sabe? Não, não cedeu nem um pouquinho. Então ficou assim a organização. Eu amei, ficou muito maravilhoso.
prontinho, minha gente. Terminei de organizar meu buffet. Tudo organizadinho agora. Já coloquei uma decoraçãozinha aqui improvisada, né? Mantive aqui a mesma decoração que já tinha no, no antigo buffet, sabe? Ele era menorzinho e tal, então essas coisas aqui ficavam mais juntinhas. Aqui eu tive que espalhar elas aqui pra ficar mais uniforme, né? Aí mantive minha plantinha aqui em cima. Por enquanto também, que eu só tô esperando ela crescer um pouco mais pra, pra eu levar ela lá pra sala. No rack lá da sala. Aí aqui eu deixei minha bíblia aqui. Eu quero levar ela pro meu quarto, na verdade. Mas por enquanto eu vou deixar ela aqui. Aqui eu deixei o cestinho de chaves, né? Que eu sempre deixo aqui, que aí todo mundo chega e coloca a chave ali e fica organizadinho. Coloquei esse quadrinho e essa vela fake aqui. Por enquanto também, sabe? E aqui a minha cafeteira. E aqui, né, essa diva aqui, que tá ficando cada dia mais linda, que é a minha jiboia. Nossa, gente, ela ficou muito linda aqui. Como eu falei pra vocês, não coube, né, eu colocar uma planta aqui, mas eu acho que ela aqui, sabe, deu todo um charme. E, gente, eu vou trocar toda essa decoração aqui. Já comprei algumas coisas na Shopee, como sempre. Tô pensando, sabe, em colocar um espelho redondo aqui no meio, sabe, quero colocar, não sei, tem um outro arranjo aqui, sabe, de flor, é... também tô pensando, talvez, né, em um capim dos pampas aqui, sabe, quero trocar toda essa decoração, quero colocar uma bandeja aqui com alguns potinhos de mantimentos, né, que vai me auxiliar aqui no café, porque aqui eu quero fazer aqui um cantinho do café também, enfim, gente, mas por enquanto essa decoraçãozinha aqui eu amei, achei muito bonitinha. E agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou dentro, né? Nessa porta aqui, eu deixei todos os pratos que eu tenho hoje. Gente, sinceramente, eu não tô gostando, sabe, deles ficarem todos empilhados assim. Eu queria ter posto um pouco aqui e um pouco ali, mas... É, vocês já vão ver o que foi que eu guardei ali, então não deu pra eu guardar ali. Qual é a ideia, né? Comprar organizador. Aqueles organizadores que tem andares, pra eu pegar e dividir, sabe, um pouco desses pratos assim, que ficar um em cima do outro, não sei. Parece que vai quebrar, vai riscar, vai estragar, sabe? Mas coube todos os pratos que eu tenho hoje, deixei todos assim. E eu dei uma separadinha entre uns e outros, assim, com o guardanapo, sabe? Pra evitar de riscar demais. Então, nessa porta ficou assim. Nessas duas aqui, eu guardei a, tudo que é de café, né? Aí, xícaras na parte de cima. E na parte de baixo, eu guardei é, taças e guardei também é, coisas de sobremesa. Liguei o flash aqui pra mostrar melhor pra vocês. Então, aqui na parte de baixo, eu guardei taças de sobremesa, tanto essa como aquela ali, coloquei essa cafeteira francesa aqui, uma taça de cerveja também que só tem ela, coloquei lá no fundo aqui eu coloquei essas quatro taças que eu tenho e essas outras aqui então por enquanto é isso que eu tenho de taças né, então elas couberam todas aqui, ficou tudo organizadinho, eu gostei demais do jeito que ficou e aqui as xícaras, né? Não deu pra eu colocar é, todas elas, assim, uma do ladinho da outra, porque, né, não há espaço que chegue pra guardar tanta coisa. Então eu coloquei uma assim, sabe? Uma em cima da outra, assim. E aqui eu coloquei algumas avulsas que eu tenho, aqui também canecas. Eu acho que eu já até mostrei essa parte pra vocês, né? Então, né, no olhar geral ficou assim, ó, bem organizado, gente, eu gostei. E aqui nessa outra porta que eu falei pra vocês que eu queria também ter posto os pratos, mas eu coloquei esses jogos americanos aqui e também guardei aqui a minha bandeja do café da manhã, né? Pensei em colocar na gaveta? Pensei, mas como eu falei pra vocês, eu tenho outro propósito pra, pra gaveta aqui que eu acho que vai ficar muito mais bonito, muito mais funcional. Então eu resolvi deixar aqui, né, esses jogos americanos aqui que eu deixei tudo organizadinho. Aqui a bandeja, né? Que ela é grande, né? Difícil também um lugar assim pra guardar ela. E aqui, né, gente? Tô sem cápsula, tô sem nada no momento. Mas a minha ideia é essa, ó. Comprar organizadores pra colocar os meus chá, assim, tudo organizadinho. Né? Quero colocar um organizador aqui, aqui, sabe? Colocar vários organizadores. E também colocar as cápsulas, né? Da cafeteira aqui espalhadinho dentro dessa gaveta. Então, essa gaveta tá vazia por enquanto, porque eu tô sem café, tem pouco chá também. 
Mas a gente, eu já deixei pra isso, né? E ficou assim, gente. Meu Deus, como fazia falta um buffet, né? E ele tem 1,60 de tamanho, como eu falei pra vocês. Então tem um tamanho ótimo. Outro que eu tinha, para as pessoas que chegaram agora e não lembram do, dos vídeos antigos, ele era só uma mesinha aqui, sabe? Que eu deixava a cafeteira ali, deixava algumas coisinhas, mas ela não tinha espaço nenhum interno para guardar as coisas. Então isso daqui ajudou demais, muito. Então aqui eu optei por deixar tudo que é de mesa posta, né? E também coisas do café, como xícara e, e a minha cafeteira ali. Então ficou assim, gente. Maravilhoso, ficou muito bonitinho essa cantinha aqui, ó. E ali tem a janela, né? Gente, aqui tem algumas coisas da minha filha. <risos> Coloquei aqui um quadro negro penduradinho aqui, né? Pra ela brincar. Mas é assim mesmo, né, gente? Casa com criança. Brinquedo de criança vai aparecer pra todo lugar, é assim mesmo. Então foi isso, né, minha gente? Cabelo já tive que amarrar, né? Pra eu poder fazer as coisas ali sem incomodar, sem o cabelo incomodar. E o vídeo de hoje foi meio curtinho, né? Mas eu consegui mostrar pra vocês tudo que eu queria mostrar. Quis fazer um vídeo específico aqui do buffet, né? Pra, pra mostrar tudo certinho, como que eu organizei, né? E, gente, já fiz comprinhas, como eu falei pra vocês, na Shopee. Pra me trocar toda a decoração aqui. Porque eu quero ainda fazer aquela decoração dos meus sonhos. Aquela decoração inspirada no Pinterest. <risos> então, tem novidade vindo por aí, viu? A gente vai trocar toda a decoração aqui. Como eu falei pra vocês... É, o que eu não comprei ainda é algo pra colocar aqui nessa parede, não sei, sabe? Tô decidindo entre quadros e o espelho também, sabe? Aquele espelho redondo, assim, que tem aquela alça de couro. Tô querendo muito, que eu, é, há muito tempo atrás, gente, isso, assim, nossa, eu queria demais. Aí depois eu meio que, né, desisti da ideia e agora, assim, olhando decorações e pesquisando tudo. Então eu acho muito bonito, então eu vou ver se talvez eu coloco ali. Tem aquele... Eu tenho capim dos pampas, gente, que eu tenho que fazer dois arranjos, inclusive, eu quero um pra colocar no meu rack lá da sala. Eu acho que vai sobrar e eu quero fazer um arranjo pra colocar aqui também no lugar dessa jiboia, assim, sabe? Trazer uma coisa mais assim, sabe? Mais chique, vamos dizer assim. <risos> então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Espero muito que você tenha ficado até o final. Então se você ficou até o final... Muito obrigada, você me ajuda demais. Se você não deixou seu like, deixa seu like no vídeo fazendo um favor. E se inscreve no canal pra você não perder nada do que eu posto por aqui, tá bom? E não me esquece também de me acompanhar lá no meu Instagram. Meu Instagram tá passando aqui na tela. Então é isso, minha gente. Beijo no coração, um abraço bem forte, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!